c'est une, une idée commune. Nous avons en 2002 créé cette entreprise et par passion et pour bah, un challenge lié à une envie de créer une affaire. Et puis surtout dans la bande dessinée, puisque sur le plateau de la Croix-Rousse, en tant que consommateur, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin, un manque. Nous avons déménagé euh, en, juste en face de notre ancien magasin. On a pensé cette, euh, cette librairie, on a pensé ce magasin cette fois-là. On a d'abord créé de nouveaux espaces euh, bien définis. L'espace euh, ben, franco-belge que vous avez derrière, adulte, avec les indépendants dans cette pièce-là. Dans l'autre salle, c'est plus la jeunesse, le comics et le manga, évidemment. Manga adulte et manga jeunesse. La grande nouveauté, euh, c'est surtout qu'on voulait faire des expositions et qu'on voulait pouvoir faire des conférences. Et donc, c'est un espace qui est modulable pour pouvoir accueillir entre 30 et 50 personnes. Alors moi, je vais vous parler du Roi du Vent, euh, qui est quelque chose de très original, qui n'est pas très connu de la boîte à bulles, qui est une BD euh, dont nous recevons les auteurs théoriquement à la fin du mois, qui parle d'une histoire vraie, d'un bourgeois euh, qui habite euh, dans le sud-ouest de la France, je crois que c'est au 19e siècle, et qui euh, a une idée en tête, c'est d'aller euh, sauver les populations euh, euh, en Amérique du Sud, des, des ethnies, enfin on peut pas dire des ethnies, mais des, 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 enfin, des ethnies oui, qui ne s'entendent pas. Est-ce que je peux vous parler d'un autre coup de cœur euh, Dessiné encore de Coco, qui vient de sortir qui est majestueux. On en a peut-être un petit peu marre de parler de témoignages de, des problèmes de Charlie Hebdo et compagnie, mais sa vision, sa sensibilité et sa culpabilité, c'est fantastique. Voilà. C'est pas un classique, mais c'est quand même une BD assez classique, dans le sens où on va reprendre les, les codes de la BD. Euh, bon, là, ça raconte quand même quelque chose, évidemment, l'histoire de Fukushima, comment cette, cette catastrophe nucléaire est arrivée. D'autant plus que nous fêtons les 10 ans cette année. La recherche de l'Amazonie oubliée, Laure Garanché est une, une autrice qui est qui a d'abord fait beaucoup de choses dans l'humanitaire, qui est aussi à l'origine de The Inkling, qui est une association qui va aider les différentes populations ou différentes, dans différents domaines par rapport au dessin. Et là, on reprend ben, en fait, toute sa, sa venue dans l'Amazonie et puis elle explique tout ce qu'elle a vu dans l'Amazonie d'une manière assez sympa parce qu'il y a une sorte de ver de terre et puis une migale qui vont être un peu ses compagnons de voyage. Petite précision, cette association Inkling est très intéressante et donc euh, voilà, on aime bien mettre en avant cette association.